তো আমি একটা জিনিস বলবো যে ট্রু ফলস নট গিভেন এ গ্যাস করে অ্যানসার দেওয়ার এই মেথডটা আপনি ভুলে যান কারণ হচ্ছে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি তো বুক আনা যে মনে করেন এখানে দিল তিনটা আর কোশ্চেন আছে ট্রু ফলস নট গিভেন আসলো আর কোশ্চেন দিয়ে দিয়ে ছাড়তা তো আপনি মনে করলেন আপনার কেউ শিখাই দিল যে তিনটা হলে ট্রু হলে বাকি গুলো ফলস হবে বাকি গুলো নট গিভেন হবে এই ধরনের শর্টকাট ওয়ে অ্যানসার করা এটা ভুলে যান কারণ হচ্ছে ফাইনাল এক্সামে এরকম নাও মিলতে পারে ওকে আমি আপনাকে বলি রিডিং এ বা লিসনিং এ কোন জায়গায় বা রাইটিং এ বেলা হোক বা আয়েলস এ সর্বক্ষেত্রে শর্টকাট ওয়ে শিখবেন ভালো স্কোর আসবে না কোনো দিন আপনি মোটামুটি মনে করেন এই যে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বা ফাইভ এর ভিতরে আটকে থাকবেন যেন আমি আপনাকে বলবো যে আপনি স্ট্রেট উপায় শিখেন শিখতে পারলে তখন দেখবেন যে আপনার আর কোনো সমস্যাই নাই ওকে আবার অনেকে দেখে ট্রু ফলস নট গিভেন বলে যে ট্রু ফলস নট গিভেন তো আছে এখানে একটা ট্রু আছে ফলস আছে নট গিভেন আছে না এখন ওই জায়গায় একটাকে দিয়ে দাও ট্রু একবার পরেরটা আগেরটা ট্রু হলে পরেরটা ফলস হয়ে যায় পরেরটা নট গিভেন হয়ে যায় এই ধরনের কোনো রুলস কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি দেয় নাই আপনি ভাই আপনি স্ট্রেট উপায় শিখেন তখন দেখবেন যে আপনার অ্যান্সার গুলো খুবই সহজে আপনি মিলাতে পারবেন ওকে আবার অনেকে বলে যে ভাই আমার তো ফলস আর নট গিভেনের সমস্যা আমি ফলস দিয়ে দিই হয়ে যায় নট গিভেন আমি নট গিভেন দিই হয়ে যায় ফলস মানে আমি দড়ি একটা হয়ে যায় আর একটা ঠিক আছে এখন আমি আপনাকে বলি ভাই আয়েলস হচ্ছে যে কেমব্রিজ যে আপনার বই আছে কেমব্রিজ বুক থেকে জীবনে রিপিট করবে না ওকে আপনি যখনই এই প্রেপারেশন নিবেন সবসময় ট্রাই করবেন রুলস শিকার মনে করেন ট্রু ফলস নট গিভেন তাহলে আপনি রুলস শিখেন কখন ট্রু হবে কখন ফলস হবে কখন নট গিভেন হবে আপনি আপনার রুলস মতো আগান যদি আপনার পরীক্ষায় অন্য তো এগারো পরীক্ষায় কোয়েশন তো আসবেই যদি একদম মঙ্গল গ্রহ থেকে কোয়েশন নিয়ে আসে আপনি আপনার স্ট্রেট উপায়ে সলভ করবেন দেখবেন আপনার সবগুলো অ্যান্সার ঠিক হয়ে যাবে তো আমি আজকে আপনাদেরকে একদম মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড উপায়গুলো শিখিয়ে দেব যার ফলে আপনার পরীক্ষা যদি একদম মঙ্গল গ্রহ থেকে ও ট্রু ফলস নট গিভেন চলে আসে আপনি পারবেন আমরা তো যেহেতু জানি যে ট্রু ফলস নট গিভেন কোয়েশন পরীক্ষায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসে দুইটা পেসে যেও আসতে পারে একটা পেসে যেও আসে তাহলে আপনি কি করেন এই কোয়েশনের উপরে ভালো কনসেপ্ট নেন দেখবেন যে আপনার আর কোনো ভয় থাকবে না ওকে তো ক্লাসটা ভালো মনোযোগ সহকারে দেখেন আমি এখানে তেমন বেশি এক্সট্রা কথা বলবো না আমি শুধু মেইন রুলস গুলাই বলে দেব সলভ করে দেখাই দেবো আপনি ঠিক টাইম উপায়ে সেকশন মানে পেসেজ নাম্বার ওয়ানেও টু পার্স নট গিভেন আসুক পেসেজ নাম্বার টু এ আসুক পেসেজ নাম্বার থ্রি এ আসুক যে কোনো জায়গায় টু পার্স নট গিভেন আসুক আপনি আমার রুলস মতো সলভ করেন আজকে থেকে আপনি এটা চেষ্টা করেন তখন দেখবেন যে মোটামুটি যদি আপনার সাতটা টু পার্স নট গিভেন আসে আপনি কমপক্ষে ছয়টাকে ভালো করে সলভ করতে পারবেন এই জন্য ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে দেখেন ওকে সো ট্রু ফলস নট গিভেন সলভ করতে গেলে আমি আমার প্রত্যেকটা বেঁচে যে কথাটা বলি যে ট্রু ফলস নট গিভেন এবং ইয়েস নট গিভেন এর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে এই ডিফারেন্সটা নিয়ে কথা বলে ক্লাসটা লম্বা হয়ে যাবে বাট আপনি মনে করেন যে ট্রু ফলস নট গিভেন একই জিনিস এটা মনে রাখেন জাস্ট মনে করেন আপনার পরীক্ষায় ট্রু ফলস নট গিভেন আসতে পারে আবার ট্রু ফলস নট গিভেন এর জায়গায় লিখে থাকতে পারে ইয়েস নট গিভেন তো ওই জায়গায় আপনার যদি ট্রু ফলস নট গিভেন এর জায়গায় ইয়েস নট গিভেন চলে আসে তাহলে অ্যান্সার দেওয়ার বেলা আপনি দেখে দেখে দিবেন যে ইয়েস হলে ইয়েস দিবেন তো আপনার ন হলে ন দিবেন নট গিভেন এর জায়গায় নট গিভেন দিয়ে দেবেন ওকে সো আমি যেটা করি মানে আমি প্রথমে রুলস গুলো শিখাই এখন দেখে আমরা রুলস গুলো শিখি তো এখানে অনেক কিছু কথাবার্তা আছে আমরা এগুলো সব কিছু শেখার দরকার নাই আমি জাস্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড রুলস গুলো শিখাই দিই রুলসটা হচ্ছে ভাই ট্রু কখন হবে ভালো করে শুনেন ট্রু কখন হবে অ্যান্সার তো ট্রু ওই সময় হবে যখন আপনার কোয়েশন যেটা দেওয়া আছে এই কোয়েশনের যে কথাগুলো বলা আছে ওই কথাগুলা পেসেই যে গিয়ে এক্সাক্টলি বলতেছে মানে কোয়েশনে যে কথাটা বলা আছে পেসে যে গিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেম কথাটা বলতেছে এরকম হলে ট্রু মনে করেন কোয়েশনে বলা আছে যে করিমের দশটা গরু আছে এই সেম কথাটাই পেসে যে গিয়ে বলল যে করিমের দশটা গরু আছে তাহলে কোয়েশনে যে কথাটা বলবে ওই কথাটা পেসে যে গিয়ে এক্সাক্টলি মিলে গেলে অ্যান্সারটা হচ্ছে কি ট্রু তাহলে ফলস কোন সময় হবে ফলস হবে কোয়েশনে যে কথাটা বলবে এই কথাটার উল্টা কথা পেসে যে গিয়ে বললেন অ্যান্সারটা হবে কি ফলস মনে করেন কোয়েশনে বলছে করিমের দশটা গরু আছে পেসে যে গিয়ে বলতেছে যে করিমের দশটা ছাগল আছে তাহলে উল্টা কথা বললো না গরুর জায়গায় ছাগল বলে ফেললো তাহলে অ্যান্সারটা উল্টা হয়ে গেলে কি হবে ফলস হবে তারপরও আমি আপনাকে গল্পে গল্পে এগুলো বুঝাবো আপনি আজ প্রথমে একটু কনসেপ্ট নিয়ে রাখেন তারপরে হচ্ছে নট গিভেন তাহলে নট গিভেন কখন হবে নট গিভেন এর দুইটা
क्वेश्चन एर संगे प्रोसिजर को मिल ना मैं जिरो पार्सेंट मिल तो मिल ना मान कि नट गिवेन नट गिवेन दू नम्बर रुल्स क्वेश्चन जो कथाटा बोला आसे ये कथाटार किस अंश मिल आ मन करें ला गमेरा इज द मोस्ट माउंटेनस अब दल दानी आईलैंड तेल आपनी पाइल पेसिजी के शुद्म पाइल एतटुकू कथा बार्ता बोला बाकी अल द कैनारि आईलैंड ए रखम कथा पेसिजे नाई मैं कि टू पार्सेंट नट दू नम्बर रुल्स किस मिल आ मैं टेन पार्सेंट मिल आसे थार्टी पार्सेंट मिल आ फिफ्टी पार्सेंट मिल आसे एट्टी पार्सेंट मिल आसे इवें नाइनटी पार्सेंट क्वेश्चन संगे पेसिजर मिल आ क्योंकि हंड्रेड पार्सेंट मिल नाई तक कि नट गिवेन ठीक है अपनी ना बोली तो रिपीट कर आज शुने फिलें शुने फिले अपनी आलदा एकदम क्लियर हो जाए अपना के प्रथम सल्व करार जो गल्पे गल्पे ये शिखा दी एक तो जगह बी वही कथाटाई जो इन्हें बांगल् बुझे अपनी भलोक ये निजे निजे अगे सर चेषा करें तक देखें जो अपने का टू फार्स नट गिमेंट एकदम पानी मत सहज हो गए मैं टू फार्स नट गिमेंट चौदह गोष्टी एखे उद्धार हो जाए ठीक है एन देखें ये प्रथम मन करें शिखे अपना प्रथम क्या हम कन्सेप्ट क्लियर करें ठीक है बांगल् शिखा फिले कि क्लस फार्ष्टे परीक्षा जो मंगल ग्रह थे क्वेश्चन नहीं आसे अपनी सेम उपाय सल्व करबें और ये गल्पा निजे निजे बनाई ओके अपनी जस्ट गल्पा एक बुझे जान पाँचा क्वेश्चन बुझते पर आपनर परीक्षा जेको जैगा क्वेश्चन आसते अपनी सल्व करते रिडिंग जेको क्वेश्चन सल्व करार जो आगे क्वेश मैं आगे पेजेसा पढ़ब ना पेजेसा ना पढ़ा शुद्म पेजेज नाम पढ़े आसब तो इन बांगलार बेलार कन्सेप्ट बुझते कि आगे कौन ऊपर पढ़ब ना प्रथम कि करब क्वेश्चन गाँव पढ़ब ओके अन्सार गा कर क्षेत्र में सल्व करते देखें मन करें एक नम्बर क्वेश्चन इन्हें प्रथम किड तो बोलते से पाक हानदार बाहन पाक हानदार बाहन का बांगलेशी मानुष मुक्ति लाभ कर उन्नीसश एक साले ओके की वार्ड निलेंदेशी मानुष मुक्ति लाभ कर उन्नीसश एक साले और पाक हानदार बाहन का मुक्ति लाभ कर देखें डेक्टली मिल आना ना कि उल्टा कथा बलो ना कि कथा बोले ही नहीं मिल कर देखिए अपनी निजे निजे बोले दिन मन मन आनी कि डिसाइड करेंसार कि होते एखे बोलते बांग्लेश स्वाधीन देश उन्नीसश एक साले रक्त युद्ध मध्यमे चीना मुक्ति लाभ कर साले पेसेजे साले चीना बाहन मुक्ति लाभ करेंशन संगे पेसेज उल्टा कथा फिलल ना पाक हानदार बाहन जगह चीना बाहन फिलसे उल्टा कथा हम मैं एक इनकारेक्ट कथा हम मैं उल्टा कथा हम एनसार फल्स है एनसार शीडर एक नम्बर गड़े गए लिखे दीबें कि फल्स लिखे दी शेष है ना ए देखें दुई नम्बर क्वेश्चन कि बोलते मुक्तिजुद्धे किड निब मुक्तिजुद्धे सेंा प्रधान तीन सेंा प्रधान की मुक्तिजुद्धे सेंा प्रधान हिसाब से क्ज कर शेख मुजिबुर रहमान एम एम ए जि उस्मानी पहले अपनी किड निल शेख मुजिबुर रहमान एम एम ए जि उस्मानी के तो देखें अपन क्वेश्चन बोलते सेंा प्रधान हिसाब से क्ष कर शेख मुजिबुर रहमान एम एम ए जि उस्मानी देखो तो कथा पुरोपुर मिल पाई कि ना तो पैसे बोलते से शेख मुजिबुर रहमान कथा सारा देश मानुष मानुष जाते पड़े जुद्धे अच्छा मुक्तिजुद्धे सेंा प्रधान हिसाब से क्ज कर एम ए जि उस्मानी तो हमारे कथागुल मिल आ सेंा प्रधान मिल आसे शेख मुजिबुर एम ए जि उस्मानी मिल आसे क्यों सेंा प्रधान हिसाब से क्वेश्चन बोल से क्या कर दु जन शेख मुजिबुर रहमान और एम ए जि उस्मानी क्योंकि पेसे जी बोलते सेंा प्रधान हिसाब से क्ज कर शुद्म एम ए जि उस्मानी तरह मैंने कि आसे किस मिसिंग आसे ना मैं मन टेन पार्सेंट मिसिंग आसे किसान शिखे आसलम दू नम्बर नियमे जो सम्पूर्ण किस मिले जाए बाट सम्पूर्ण किस सम्पूर्ण किस अपना मिले गए प्राय नब्बे पार्सेंट मिले गए एट्टी पार्सेंट मिले गए फिफ्टी पार्सेंट मिले गए क्योंकि किस अमिल आसे पुरोपुर मिले ना तो कि नट गिवेन है तरह मैंने ये कि हलो सबकि मिले से क्योंकि एक अंश मिले ना तरह मैंने किस मिसिंग आसे किस मिसिंग एनसार्ट कि है नट गिवेन है ओके तेल की क्यों करबें दु नम्बर एनसार सीटर गड़े गए लिखे दीबें नट गिवेन और बोले देखें तीन नम्बर क्वेश्चन मुक्तिजुद्ध चलकालीन अवस्था देखें 
চলাকালীন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে কি ওয়ার্ড নেন চলাকালীন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন কে লেখা আছে নজরুল ইসলাম কোয়েশনে বলতেছে যে মুক্তিযুদ্ধে প্রধান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন নজরুল ইসলাম দেখি আমরা পেছে যে মিল পাই কিনা পেছে যে কি বলতেছে বলতেছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তাজউদ্দিন আহমদ তাহলে কোয়েশনে বলছে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নজরুল ইসলাম পেছে যে বলতেছে তাজউদ্দিন আহমদ উল্টা কথা বললো না তাহলে উল্টা কথা বললে অ্যান্সারটা কি হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট উল্টা কথা বললে অ্যান্সারটা হচ্ছে ফলস তাহলে আপনি কি করবেন এখানে লিখে দিবেন ফলস ওকে অংশগ্রহণ করেছিলেন কিনা এরকম কোন কথাই উল্লেখ নাই আমরা শিখেছিলাম এক নাম্বার রুলসটা হচ্ছে কোনো মিল নাই মানে জিরো পার্সেন্ট মিল তখন কি হয় নট গিভেন হয় তাহলে চার নাম্বার অ্যান্সারটা হচ্ছে কি নট গিভেন এখানে লিখে দেবেন আপনি নট গিভেন ওকে এরপরে দেখেন লাস্ট এর কোয়েশন কি বলতেছে পাঁচ নাম্বারে শেখ মুজ সারা দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপ্রেরণায় তো এখানে বলা আছে মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের কথায় সারা দেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে ঠিক আছে তার মানে কি মিলে গেল একশো পার্সেন্ট মিলে গেল মিলে গেলে অ্যান্সারটা হচ্ছে কি ট্রু তো এই হচ্ছে আপনার ট্রু ফলস নট গিভেনের একদম বেসিক জিনিস যারা ট্রু ফলস নট গিভেন আটকে থাকেন জাস্ট মনে রাখবেন ট্রু কখন হবে কুয়েশনের সঙ্গে পেসেজ একশো পার্সেন্ট মিলে গেলে ট্রু কুয়েশনের সঙ্গে পেসেজ উল্টা কথা বললে পাকা নাদের মেয়েদের কথা বলছে চীনা বাহিনীদের কথা উল্টা কথা বলছে মানে কি ফলস আর কিছু মিল আছে কিছু মিল নাই মানে কি নট গিভেন তাহলে এখানে সবকিছু মিলে গেল শেখ মুজিবুর শেখ মুজিবুর রহমান সেনাপ্রধান ছিলেন কিনা কোনো কিছু বলে নাই মানে কি কিছু মিসিং রয়েছে কিছু মিসিং কি হবে নট গিভেন হবে আর আপনার আরেকটা নট গিভেন রুলস হচ্ছে কি আপনার কোনো কিছু মিল নেই তখন হবে কি নট গিভেন তো যারা আটকে থাকে নট গিভেন এ ট্রু ফলস এর মধ্যে এটাকে আপনি আরেকবার শুনে নেন শুনে নিলে দেখবেন যে আপনার ট্রুফলস নট গিভেনে আর আর কোনো সমস্যাই নাই ওকে তো যাদের অনেক বেশি উড়া তারা আপনারা চলে যান সমস্যা নাই আপনাদেরকে দেখতে হবে না এতটুকুই হচ্ছে ট্রুফলস নট গিভেনের বেসিক জিনিস এখন আমরা সলভ করে দেখব যে কিভাবে আপনি সলভ করতে পারেন আমি আপনাকে রুলস শিখাইলাম কিভাবে নট গিভেন হবে কিভাবে ট্রু হবে এখন শিখাবো আপনি কিভাবে সলভ করলে খুবই দ্রুত যে কোনো পেসেজে পেসেজ ওয়ানে আসুক পেসেজ টু এ আসুক পেসেজ থ্রিতে আসুক আপনি কিভাবে দ্রুত সলভ করতে পারেন ট্রুফলস নট গিভেন ওকে তাহলে আমরা যদি একটা পেসেজে যাই মনে করেন আমরা গেলাম পেসেজ নাম্বার টেন এ ওকে তাহলে আমরা জানি যে আগে আমরা কখনো কি করব না আগে আমরা কখনো পেসেজ পড়বো না শুধুমাত্র পেসেজের নামটা পড়ে আসবো এখানে পেসেজের নামটা বলতেছে স্ট্যাপ ওয়েলস এখন বাই স্ট্যাপ ওয়েলস মানি তো এই যে দেখেন মনে করেন এইগুলা বাংলাদেশে আমরা কি বলি কুয়া বলে থাকি তো এগুলো হচ্ছে কি স্ট্যাপ ওয়েলস যেগুলো তার মধ্যে কি আছে পানি ডানি নেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলা ব্যবহৃত করা হয় ওকে তাহলে আমরা পড়ে গেলাম তো এখন দেখেন এখানে কি বলতেছে এখানে আপনার কোয়েশনে কি বলে তো কোয়েশন সলভ করা রুলস গুলা কি কি আপনি কিভাবে কোয়েশন গুলা সলভ করলে দ্রুত সলভ করতে পারবেন রুলসটা হচ্ছে প্রথম নাম্বার টিপস বা রুলস প্রথমে কোয়েশনটা পড়েন এবং কিওয়ার্ড মার্ক করেন তাহলে আসেন আমরা কোয়েশন পড়েই সঙ্গে সঙ্গে কিওয়ার্ড মার্ক করব ওকে তাহলে আমরা মনে করেন কোয়েশন পড়তেছি যে পড়লাম কিওয়ার্ড নিলাম ওকে কিওয়ার্ড নেওয়ার পরে তারপরে কাজ হচ্ছে কি তারপর সাথে সাথে পরের কুয়েশন থেকে এমন কিছু কিওয়ার্ড নিয়ে যাবেন যাতে করে আপনি এই কিওয়ার্ড গুলাকে পেসেজ এর দ্রুত স্ক্যান করে বের করতে পারেন আমি আপনাকে বলি জিনিসটা কি কারণ হচ্ছে অনেকে আটকে থাকে মানে অ্যান্সার পেসেজ থেকে খুঁজতে খুঁজতে অ্যান্সার পায় না এর জন্য আমার রুলসটা হচ্ছে আপনি যখন ট্রু ফলস নট গিভেন সলভ করবেন আপনি যদি দ্রুত অ্যান্সার করতে চান তাহলে আপনাকে একসঙ্গে দুইটা অ্যান্সার মানে দুইটা কোয়েশন পড়তে হবে মানে কি রকম ভাবে আপনি একটা কুয়েশনকে ভালো করে পড়বেন একটা কোয়েশনের আপনি কিওয়ার্ড নিবেন ভালো কথা সঙ্গে সঙ্গে আপনি কি করবেন পরের কোয়েশন থেকে এমন কোনো কিওয়ার্ড নিয়ে যাবেন যাতে করে পেসেজে গেলে ওই ওয়ার্ডটা পেয়ে গেলে বুঝবেন যে এর আগে আপনার এক নাম্বার অ্যান্সারটা আছে এখন তো আমরা সবাই জানি যে ট্রু ফলস নট গিভেন বা এই টাইপের কোয়েশন গুলা অ্যান্সার গুলা সিরিয়াল মেনটেন করে অ্যান্সার আসে অথবা স্টেপ বাই স্টেপ আকার অ্যান্সার আসে মানে আপনি এক নাম্বার অ্যান্সারটা যেখানে পাবেন তারপরে দুই নাম্বার অ্যান্সারটা পাবেন তারপরে তিন নাম্বার অ্যান্সারটা পাবেন তারপরে চার নাম্বারটা তারপরে পাঁচ নাম্বারটা 
তাহলে আপনি যদি পেসেজে গিয়ে দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনের কিওয়ার্ডটা পেয়ে গেছেন তার মানে আপনি কি বুঝবেন যে দুই নাম্বার কোয়েশ্চেন যেখানে কিওয়ার্ডটা পাইছেন এর আগে এক নাম্বার অ্যান্সারটার অ্যান্সার আছে তখন আপনি কিন্তু দ্রুত খুঁজে বের করতে পারবেন এখন মনে করেন বাই চান্স পরীক্ষায় গেলেন যাওয়ার পরে প্রথম কোয়েশ্চনটা দিয়ে দিল নট গিভেন আপনি সারা দিন খুঁজতেছেন কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না কারণ হচ্ছে তো নট গিভেন হয়ে গেছে মিলি নাই আপনি যদি পরবর্তী কোয়েশন থেকে এমন কোন কিওয়ার্ড নিয়ে যান থার্ড ইয়ার্স এ ইউ ই ইউ তাহলে এগুলো পাওয়া মানে কি মানে হচ্ছে এগুলার আগে বাইশ এবং তেইশের অ্যান্সার গুলা দেওয়া আছে না পাইলে নট গিভেন পাইলে আপনি মিলি করবেন তার মানে বাইশ এবং তেইশের অ্যান্সার কখনো চব্বিশের পরে হবে না পঁচিশের পরে হবে না এগুলার আগে হবে অ্যান্সার ঠিক আছে ওই জন্য কি করতে আমার রুলসটা হচ্ছে আপনি ট্রু ফার্স নট গিভেন সলভ করার সময় আপনি একসঙ্গে দুইটা কোয়েশন পড়বেন মানে হচ্ছে একটা কোয়েশনকে আপনি ভালো করে পড়বেন কিওয়ার্ড মানে সলভ করার জন্য এবং পরের কোয়েশন থেকে আমরা একটা কিওয়ার্ড নিয়ে যাবেন যাতে করে আপনি এটাকে পাইলে বুঝতে পারবেন আপনার আগে অ্যান্সারটা হয়ে গেছে ওকে এটা হচ্ছে একটা আপনার মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এসেনশিয়াল টিপস দুই নাম্বারটা হচ্ছে পেসেজে গিয়ে প্রথমে অ্যান্সার খুঁজবেন না বুঝছেন মানে হচ্ছে কোনো কিছু না পড়ে এই কিওয়ার্ডটাকে পেয়েছে যে দ্রুত খুঁজে বের করবেন তো এই কিওয়ার্ড গুলো যেখানে পাবেন ওর আশেপাশে তো আপনি পেয়ে যাবেন ওকে তারপরে হচ্ছে যেখানে কিওয়ার্ড গুলো পেয়ে যাবেন এর আশেপাশে একটু স্ক্যামিং স্কিমিং করে পড়েন তাহলে উত্তরটা পেয়ে যাবেন স্কিমিং করা মানে হচ্ছে একটু ধীরে স্থির ভাবে আপনি পড়ে যান পড়লেন সেটা পেয়ে যাবেন এরপরে রুলস হচ্ছে খেয়াল রাখবেন যদি প্যাসেজে কোনো সময় কন্ট্রাডিক্টরি ওয়ার্ড পেয়ে যান তাহলে কন্ট্রাডিক্টরি ওয়ার্ডের পরে মনোযোগ সহকারে পড়ুন তাহলে অ্যান্সারটা আপনি পেয়ে যাবেন কন্ট্রাডিক্টরি ওয়ার্ড মানে কি মানে হচ্ছে যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে দেখেন লিখা আছে ইয়াট বাট ওয়াইল দো অল দো হাওয়েভার ওয়ারেস কনভেন্সিয়ালি ইন কন্ট্রাস্ট নন প্লাস ইভেন দো অলটারনেটিভলি On the other hand, if main molecule is a contradictory word, contradictory word is not the answer to the answer. I will listen to the reading of the contradictory word. If you have to solve the system, you will have to solve the system. Okay, so let's solve the campus stand. Question number one is the same. We have to solve the step goal. 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 So, we have to solve the step goal. So, we have to solve the step goal. আচ্ছা কোয়েশন নাম্বার ওয়ানে আমরা পড়ি পরে পড়ে কিওয়ার্ড নেই যেটা আমাদের রুলসে বলা আছে প্রথম কোয়েশনটা পড়েন কিওয়ার্ড নেই আমরা নেই প্রথম কোয়েশন পড়ে কিওয়ার্ড নেই তাহলে প্রথম কোয়েশনে বলছে এক্সাম্পলস অফ এনশান্ট স্ট্যাপ ওয়েলস ক্যান বি ফাউন্ড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড বলতে সেম আমি কিওয়ার্ড নিলাম অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মানে সারা বিশ্ব এনশান্ট মানে হচ্ছে আদিম যুগের স্ট্যাপ ওয়েলস গুলা তাহলে উদাহরণস্বরূপ বলতেছে যে আদিম যুগের পুরাতন যেই আপনার দাদার দাদার আমলে বা তার আগের আমলের স্ট্যাপ ওয়েলস যেগুলো আছে উদাহরণস্বরূপ এই স্টেপস গুলা ক্যান বি ফাউন্ড পাওয়া যেতে পারে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বে তাহলে আপনি প্যাসেজে যাবেন গিয়ে দেখবেন যে আসলে কি সারা বিশ্বের মধ্যে আপনার পুরাতন স্টেপ ওয়েলগুলো পাওয়া যায় কিনা ওকে এক্সাক্টলি মিলে গেলে তো ট্রু উল্টা কথা বললে ফলস আর যদি কোনো কিছু মিললে তখন কি হবে নট গিভেন হবে আপনার একটা পোশন পড়লেন কিওয়ার্ড নিলেন পরের কোয়েশন থেকে কি করেন একটা কিওয়ার্ড নিয়ে যায় হাতের লাঠি যাতে করে পেয়ে গেলে বুঝলেন যে এর আগে আপনার অ্যান্সারটা হওয়ার কথা তাহলে এখানে আমরা পরের কোয়েশন থেকে কিওয়ার্ড কাকে নিতে পারি মনে করেন ওয়ার্ডার কালেকশন নিতে পারি মনে করেন আর রেঞ্জ অফ ফাংশন এখানে আর রেঞ্জ অফ মানে হচ্ছে আর রেঞ্জ অফ মানে হচ্ছে আ লট অফ আর রেঞ্জ অফ মানে কি আ লট অফ তাহলে এখানে লিখা আছে আর রেঞ্জ অফ পেসেজে বলতে পারে আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ এইরকম বলে যেতে পারে তাহলে আমরা এখন নিলাম রেঞ্জ অফ ফাংশন ফাংশনের জায়গায় অন্য কিছু বলতে পারে কোনো ফাংশনের সিনোনিম বলা যেতে পারে তখন আমরা কোনো কিছু না পড়ে ফেসিজে যাব গিয়ে আমরা যেখানে দেখবো ওয়াটার কালেকশন আছে অথবা মনে করেন এখানে বলা আছে কি দিল্লি তাহলে অবশ্যই এগুলার আগে দেখব যে আসলে কি এনশিয়ান স্টেপল গুলো সারা বিশ্বের মধ্যে পাওয়া যায় কি না ওকে আপনি রুলস গুলা মনে রাখবেন এখন আমরা চলে যাই অ্যান্সার করতে ওকে সো আমরা যদি মিলাই কোনো কিছু না পড়ে যেহেতু প্রথম দিকের কোয়েশন অবশ্যই কি করবে প্যাসেজের প্রথম থেকে অ্যান্সার আসবে তারপরে এখানে দেওয়া সিক্স থেকে এইট এগুলো হচ্ছে কি আপনার শর্ট অ্যান্সার কোয়েশন তার মানে কি যেখানে টু ফার্স্ট নট গেমের শেষ হবে তারপরেই শর্ট অ্যান্সার কোয়েশন অ্যান্সারগুলো আপনি পাবেন তারপরে দেওয়া আছে টেবিল মানে কি শর্ট অ্যান্সার কোয়েশনের পরে পাবেন টেবিলের অ্যান্সার ওকে মনে রাখবেন এটা প্রথম দিকে কোয়েশন থাকলে প্রথম দিকে অ্যান্সার পাবেন তাহলে আমরা এখন দেখি যে আসলেই কি এনশিয়ান স্টেপ ওয়েলস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড খুঁজবো
Western culture, okay, water collection, 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 okay, water collection. Ground level, all right. Our Ikanashan, it water source. The lap ne water source pile in a hene. Up ne just keyword tunnel. এখন আপনি বুঝতে পারলেন যে ভাই যেহেতু আমার কিওয়ার্ডটা পেয়ে গেছে ওয়াটার কালেকশন বা ওয়াটার সোর্স তার মানে কি এর আগে মানে ওই দিকে আমার অ্যানসারগুলো অসম্ভাবনা বেশি কারণ আমরা ওই দিকে দুই এক লাইন পড়ে দেখব যে আসলে কি আদিম যুগের স্টেপ ওয়েলগুলো কি পাওয়া যায় সারা বিশ্বের মধ্যে পাওয়া যায় কি না কি বলতেছেন আমরা প্রথম থেকে পড়ে আসি এখানে এখানে বলতেছে যে ইউনিক রিজন ফর স্টেপস আর অফেন আর্কিটেকচারালি কমপ্লেক্স এন্ড ভেরি ওয়াইডলি সাইজ এন্ড শেপ ডিউরিং देयर হেডি দে রুট প্লেস অফ গ্যাদারিং লেজার হ্যাড রিল্যাক্সেশন of worship of uh, for village uh, of all but the lowest classes many steps well i think step will meet this tell ki bolte se most steps well ami ekta boro hori apni porte bujhte parben tale bolte se most step wells are found okay acha tale bolte se ki most step wells are found are found dotted round the desert areas of gujarat তাহলে বলতেছে বেশিরভাগ স্টেপ ওয়েলস মস্ট স্টেপ ওয়েলস আর ফাউন্ড ডটেড রাউন্ড দা ডেজার্ট এরিয়া ডেজার্ট মানে মরুভূমি তাহলে বলতেছে বেশিরভাগ স্টেপ ওয়েলগুলো আগে পাওয়া যায় মরুভূমি অঞ্চল তো মরুভূমি কোন জায়গার অঞ্চলে বলতেছে গুজরাট তাহলে বলতেছে যে আপনার মস্ট স্টেপ ওয়েলগুলোকে পাওয়া যায় আপনার ডেজার্ট এরিয়াতে মানে মরুভূমি অঞ্চলে গুজরাটের তাহলে গুজরাটে এটা নামে কি নামে ডাকা হয় বলতেছে लिखा न এই সম্পূর্ণ প্রেসেসটাই হচ্ছে এনশিয়ান্ট স্টেপ ওয়েল নে তৈরি করে আদিমকালের স্টেপ ওয়েল এখানে কি বলছে আমি লেনিয়া ম্যাগো মানে কি হাজার হাজার বছর আগে তার মানে কি আগেকার দিনের এনশিয়ান্ট স্টেপ ওয়েল নিয়ে সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফের মধ্যে সম্পূর্ণ প্যাসেজের মধ্যে বলতে হয় মানে এটা হচ্ছে কি এনশিয়ান্ট স্টেপ ওয়েল সে তাহলে क्वेश्चन বলছে এনশিয়ান্ট স্টেপ ওয়েল গুলো পাওয়া যায় কি সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওভার দা ওয়ার্ল্ড তারা বলতে কোথায় পাওয়া যায় মোস্ট স্টেপ ওয়েলস আর ফাউন্ড ডটেড अराउंड দা ডেজার্ট আইল্যান্ড গুজরাট এন্ড রাজস্থান তাহলে বলতেছে বেশিরভাগ স্টেপ ওয়েল গুলোকে পাওয়া যায় কোথায় আপনার মরুভূমি আপনার গুজরাটের এবং রাজস্থানের আপনার ওই মরুভূমি অঞ্চলে যেখানে বালু টালু রয়েছে ঠিক আছে ওই অঞ্চলে পাওয়া যায় ওইখানে বললো সারা বিশ্বে পাওয়া যায় তারা বলতেছে গুজরাটে রাজস্থানে পাওয়া যায় তার মানে কি উল্টা কথা বললো ঠিক আছে আমরা জানি উল্টা কথা বললে অ্যান্সারটা কি হয় মনে আছে উল্টা কথা বললে অ্যান্সারটা হয় কি অ্যান্সারটা হয় হচ্ছে আপনার ফলস তাহলে আপনি এখানে কি করবেন লিখে দিবেন ফলস কারণ কোয়েশনে বলছে সারা বিশ্বে পাওয়া যায় সে বলতেছে যে না গুজরাটে রাজস্থানে পাওয়া যায় তার মানে উল্টা কথা বল উল্টা কথা বলেন সেটা হচ্ছে ফলস এর মধ্যে দেখেন কোয়েশন নাম্বার 2 বলছে স্টেপস ওয়েল হ্যাড আ রেঞ্জ অফ ফাংশনস ফাংশন মানে কি আমি আপনাদের দেখাইছিলাম না এই যে স্টেপ ওয়েলস আছে অনেকগুলা স্টেপ আছে না অনেকগুলা ফাংশন আছে না এই যে দেওয়া আছে স্টেপ ওয়েলের মধ্যে অনেকগুলা ফাংশন দেওয়া আছে তাহলে এই কথাটা এখানে বলতেছে কোয়েশনের মধ্যে যে স্টেপস ওয়েল হ্যাড আ রেঞ্জ অফ ফাংশনস অনেকগুলা ফাংশন আছে তাহলে এই ফাংশন তাহলে কি করে ইন এডিশন আর ও টু দা রিলেটেড এই যে আমরা বলি মনে করেন আমি বললাম আই এম গোইং টু ঢাকা তার মানে আমার গন্তব্য হচ্ছে কোথায় ঢাকাতে তাহলে ঠিক সেম ভাবে স্টেপস ওয়েল এর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলা ফাংশন এই ফাংশন গুলোর কাজ কি টু দোস রিলেটেড টু এগুলো যুক্ত রয়েছে কিসের সঙ্গে টু ওয়াটার কালেকশন মানে এই ফাংশন গুলো দিয়ে কি করে পানি কালেকশন করে থাকে এই যে আপনার যে ফাংশন গুলো আছে যে স্টেপ গুলো আছে এগুলো দেখি করে মনে করেন এগুলো দিয়ে আপনার নেমে নেমে পানি নিয়ে আসে ওকে এখানে কোনো চিত্র চিত্র আছে কিনা পানি আনার ওকে তো এই শরীর গুলো দেখি করা থাকে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা দুইজন মানুষ উঠে যাচ্ছে পানি নিয়ে ঠিক আছে তাহলে এই স্টেপ গুলো কিসের জন্য এগুলো দিয়ে পানি আনা যায় স্টেপের দিকে নেমে নেমে এই কথাটা এখানে বলতেছে যে স্টেপ গুলোর মধ্যে অনেকগুলো ফাংশন আছে যেগুলো রিলেটেড আছে কিসের সঙ্গে পানি আনার সঙ্গে পানি কালেকশনের সঙ্গে কোয়েশন পড়লাম আমরা কিওয়ার্ড নিতে পারি মনে করেন দিল্লি আর এখানে আরেকটা কিওয়ার্ড নিতে পারি মনে করেন দিল্লি তো আমরা পাইছিলাম আগে 
বলতে চাই দুই সাউন্ডিং এলস হোয়ার ইন ওয়ার্কার মেইন ভেরিয়েবল স্টেটিস মানে পাস নাম্বার কোশ্চেন মনে করেন পাস নাম্বার কোশ্চেন থেকে আমরা কিওয়ার্ড নিতে পারি কাকে মনে করেন আমার নিলাম কি ওয়াটার লেভেল কে ওকে তাহলে কিওয়ার্ড নিলাম কাকে ওয়াটার লেভেল কে যেহেতু এর আগে আমার কোনো ভালো কিওয়ার্ড পাচ্ছি না তাহলে আমি এখন কি করি দেখি আসলে কি এই যে আমরা আগে কিওয়ার্ডটা তো পেয়ে গেছিলাম না ওইখানে এই যে এইখানের মধ্যে পাইলাম না ওয়াটার সোর্সেস ওই জায়গায় পড়ে দেখেন সেটা কি হয় থাকে কোয়েশ্চনে বললো যে আপনার ফাংশন করা যুক্ত রয়েছে পানি কালেকশনের জন্য যুক্ত রয়েছে আপনার এই ফাংশন গুলা স্টেপ গুলা কি বলবো তাহলে এই যে এখানে নিচের দিকে এসে বলতেছে যে এস দেয়ার নেম সাজেস্ট স্টেপস ওয়েল কম্প্রাইজ স্টেপ ওয়েলের মধ্যে যুক্ত রয়েছে আর সিরিজ অফ স্টোন স্টেপস আর সিরিজ অফ মানে হচ্ছে আর রেঞ্জ অফ লিখে রাখেন আর সিরিজ অফ মানে কি আর রেঞ্জ অফ তাহলে বলতেছে আহ স্টেপস ওয়েলের মধ্যে যুক্ত রয়েছে আর সিরিজ অফ স্টোন স্টেপস অনেকগুলা পাথরের স্টেপ আছে মানে কি অনেকগুলা ফাংশন আছে এখানে বলছে ফাংশন ওখানে ফাংশনের নাম বলা যাচ্ছে স্টোন স্টেপস মানে পাথরের স্টেপ তাহলে কোয়েশ্চনে বলছে যে স্টেপের মধ্যে অনেকগুলো ফাংশন আছে প্রেসিডেন্ট বলতেছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে স্টেপের মধ্যে অনেকগুলা কি রয়েছে পাথরের স্টেপ আছে এগুলো দিয়ে কি করে বলতেছে ডিসেন্ডিং ডিসেন্ডিং মানে হচ্ছে নামিয়ে যাওয়া ঠিক আছে তো এগুলো বলতেছে স্টোন স্টেপসটা কি করে নামায় নিয়ে যায় ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড লেভেল গ্রাউন্ড লেভেলে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে কোথায় নিয়ে যায় টু দ্য ওয়াটার সোর্সেস পানির সোর্সে নিয়ে যায় মানে যেখানে পানি আছে ওই পানির সোর্সে আপনাকে নিয়ে যায় আচ্ছা তাহলে আমার কোয়েশনে বললো যে স্টেপের মধ্যে অনেকগুলা আপনার কি আছে ফাংশন আছে স্টেপ আছে যেগুলো দিয়ে কি করে পানি কালেকশন করা হয় তাহলে প্রেসিডেন্ট ঠিক সেম কথাই বলতেছে যে আপনার স্টেপের মধ্যে অনেকগুলো কি আছে পাথরের স্টেপ আছে যেগুলো আপনাকে নামায় নিয়ে যায় গ্রাউন্ড লেভেল থেকে পানি কালেকশন আছে মানে আপনি স্টেপ গুলা দিয়ে যে পানি আনতে পারতেছেন তাহলে কোয়েশনে ঠিক সেম কথাই বললো স্টেপ অনেকগুলো ফাংশন আছে যেগুলো দিয়ে কি করা যায় পানি কালেকশন করা যায় মানে পানিতে পানি যেখানে আছে পানির সোর্সে যাওয়া যায় মানে মিলে গেলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলে গেলে আনসারটা কি হবে दिल्लीयर আপনি এখানে দেন এক জায়গায় একটা মার্ক করে রাখেন বলতেছে যে আপনার কিছু স্টেপস ওয়েল যেগুলা দিল্লিতে এগুলো হচ্ছে অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ অনেক বেশি সুন্দর কার থেকে সুন্দর দুস দেন দুস ফাউন্ড এলস ওয়ার যেগুলা কি অন্য জায়গায় পাওয়া যায় মনে করেন আমি আপনাকে বললাম যে আপনার রাজশাহীর চাপাই নবাবগঞ্জের আমগুলা অনেক মিষ্টি কোনগুলা থেকে বাকি যেগুলো অন্য জায়গায় পাওয়া যায় ওগুলা থেকে রাজশাহী চাবাই নবাবগঞ্জের আমগুলো অনেক মিষ্টি ওই সেম কথাটা এখানে বলতেছে যে যে কিছু স্টেপ ওয়েল যেগুলো দিল্লিতে আছে ওগুলো হচ্ছে অনেক সুন্দর কার থেকে সুন্দর অন্য জায়গায় স্টেপ ওয়েল থেকে দিল্লির স্টেপ ওয়েল গুলো অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ বলতেছে ওকে তাহলে আপনি কোয়েশনটা পড়লেন তখন কিওয়ার্ড নিতে পারেন কাকে চার নাম্বারে দেখেন তো কিওয়ার্ড নাই এখান থেকে কাকে নেবেন ক্লিয়ার কোনো কিওয়ার্ড নাই নেন পাঁচ নাম্বার দেয় কিওয়ার্ড ওয়াটার লেভেল তাহলে আপনি এখন জান পেছে যে দিল্লি যেখানে পেছে এখানে আমরা তো পড়বই আমরা পরে দেখি ওয়াটার লেভেল কোথায় দেওয়া আছে কারণ আমি যদি আমার পরের কোয়েশনের কিওয়ার্ডটা পেয়ে যাই তাহলে আমি মানে ডিরেক্টলি কি করতে পারবো অ্যান্সার গুলো দুইটাকে আমি বুঝবো যে এই ওয়াটার লেভেলের উপরে আমার অ্যান্সার গুলো আছে তাহলে আমরা আগে যখন অ্যান্সার পাইছি তারপরে স্ক্যান করে দেখবো ওয়াটার লেভেল কোথায় লিখে আছে আসে যে আমরা এখানে পাইছিলাম যে ওয়াটার সোর্স এরপরে কি বলেন নর্মালি আন্ডার গ্রাড আন্ডার গ্রাউন্ড একুইফার অ্যাস ইট রিসিটস following the rains when the water level water level water level water level keyword pay gaya tai na tahole bhai apni tin number dui number number solve korchilam na acha tahole amra dui number question solve korar pore amra poroborotite ki korlam pas number question er keyword pay gelam ki water level moddhe khane ki bolteche normally underground uh, its records recording the rains दिल्ली other were positions beside the road and residing the place and traveler oikhane ki bola ache dilli step gulo gulo sundor no step gulo gulo theke beshi 
হ্যাঁ দিল্লি মিল আছে স্টেপ ওয়েল মিল আছে কিন্তু সম্পূর্ণ কিছু মিলতেছে না তাই না আবার আমি কি পাইছি আমি দুই নাম্বার কোয়েশনের অ্যান্সারটা করার পরে আমি পেয়ে গেছি ভাই পাঁচ নাম্বার কোয়েশনের কিওয়ার্ড ওয়াটার লেভেল তার মানে কি আমরা জানি আমরা যদি কি করি একটা অ্যান্সার করার পরে বাকি অ্যান্সারের কিওয়ার্ডটা পেয়ে যাই ঠিক আছে আমি পাঁচ নাম্বার কোয়েশনের কিওয়ার্ডটা পেয়ে গেলাম তার মানে কি এখানে আপনার তিন নাম্বার তো মিললই না তার মানে এখানটার মধ্যে কি এক নাম্বার ছয় নাম্বারটা বলা ছয় নাম্বার কি বলতেছে তার নাম্বার বলতেছে ইট টক ওয়ার্কার্স ম্যানি ইয়ার্স অ্যান্ড বিউল দ্যাট স্টোন স্টেপস ক্যারেক্টারিস্টিক স্টেপ ওয়েস ওইখানে স্টোন স্টেপের ক্যারেক্টারিস্টিক কোনো কিছু বলেই নাই তার মানে আমি পাঁচ নাম্বার কোয়েশনের কিওয়ার্ড থেকে দুই নাম্বার সেটা করার পর তার মানে কি এখানে কোনো কিছু মিলে নাই তিন এবং চার তার মানে কি অ্যান্সারটা কি হয়ে যাবে তিন এবং চার অ্যান্সারটা হয়ে যাবে আপনার নট গিভেন ঠিক আছে তাহলে এখন দেখেন আমি যে আপনাকে বলছিলাম আপনি কি করেন আপনি দুইটা কোয়েশনের কিওয়ার্ড নিয়ে আগান একটা সল একটা আপনি কোয়েশন ভালো করে পড়বেন বাকিটার কিওয়ার্ড নিবেন ঠিক আছে তাহলে আপনি কিওয়ার্ড নিলেন নেওয়ার কারণে আপনি কিন্তু আর আপনার সময়টা ওয়েস্ট হচ্ছে না আপনি দ্রুত অ্যান্সারটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছেন তার মানে কি আমি যেহেতু আমার পাঁচ নাম্বার কোয়েশনের কিওয়ার্ড পেয়ে গেছি তার মানে মধ্যখানে আছে তিন এবং চার তার মানে তিন এবং চার কি হয়ে গেছে নট গিভেন হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন ওকে এখন দেখেন লাস্ট কোয়েশন কি বলতেছেন দি নাম্বার অফ স্টেপস অ্যাবাউট দ্য ওয়াটার লেভেল দি নাম্বার অফ স্টেপস মানে একটা দুইটা স্টেপস না অনেকগুলা স্টেপস দি নাম্বার অফ স্টেপস অনেকগুলা স্টেপস তাহলে দি নাম্বার অফ স্টেপস অ্যাবাউট ওয়াটার লেভেল অনেকগুলা স্টেপ আছে কি পানির লেভেলের উপরে আছে স্টেপ ওয়েলের ইন আ স্টেপ একটা স্টেপ ওয়েলের অল চার্ট অল চার্ট জানেন অল চার্ট মানে কি জানেন না অল চার্ট মানে হচ্ছে চেঞ্জড যেহেতু এখানে বলছে অল চার্ট পাস্ট টেন্সে তাহলে আপনি পলবেন পাস্ট টেন্সে হচ্ছে কি চেঞ্জড পরিবর্তন তাহলে চেঞ্জ ডিউরিং দ্য কোর্স অফ দ্য ইয়ার মানে বছরের বিভিন্ন সময়ে কোর্স অফ দ্য ইয়ারে কি হয় বিভিন্ন সময় পরিবর্তন হয় নেন কিওয়ার্ড এখন কি বলতেছে আপনি কোয়েশনটা ভালো করে বুঝেন বলছে অনেকগুলো স্টেপ পানি লেভেলের উপরে আছে এগুলো পরিবর্তন হয় চেঞ্জড হয় কখন চেঞ্জ হয় পানি লেভেলের স্টেপ এগুলা কোর্স অফ দ্য ইয়ার বছরের বিভিন্ন সময় পানির লেভেলের আপনার স্টেপটা পানি পানির লেভেলের স্টেজটা পরিবর্তন হয় তো আমরা এখানে কিওয়ার্ড পাইছি কিওয়ার্ডটা পড়ে দেখি কি বলতেছে বলতেছে When the water level is, was high, when the water level was high, the user, the user, the user, needed provision only to descend a few steps to reach it. It says that when the water level was high, 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 আবার বলতেছে ওয়েন ইট ওয়াজ ল যখন পানির লেভেলটা নিচে চলে যায় আপনার কি করতে হবে সেভারেল লেভেলস উড হ্যাভ টু বি নিগোসিয়েটেড আপনাকে অনেকগুলো লেভেল অনেকগুলো স্টেপ পাড়ি দিয়ে গিয়ে আপনাকে পানি কালেকশন করতে হবে তাহলে কোয়েশনে বলে অনেকগুলো স্টেপ পানির লেভেলের উপরে আসে কিন্তু এটা পরিবর্তন হয় বছরের বিভিন্ন সময় তো সেম কথাটি বলে দিল তো যে আপনার কিছু স্টেপ আছে যখন পানির লেভেলটা উচ্চতা দেখেন তখন আপনার কিছু স্টেপ পাড়ি দিলে আপনি পানি পেয়ে যান আবার যখন পানি লেভেল নিজে নিজে চলে যায় তখন আপনাকে অনেকগুলো স্টেপ পাড়ি দিতে হবে তার মানে কি বছরের বিভিন্ন সময়ে এই পানি লেভেলটা পরিবর্তন হয় পানি লেভেলটা বেড়ে গেলে আপনি দ্রুত দুই একটা সিঁড়ি গিয়ে নেমে গিয়ে পানি আনতে পারেন আর পানি লেভেলটা নেমে গেলে আপনি অনেকগুলো সিঁড়ি পাড়ি দিয়ে গিয়ে নিচের থেকে পানি আনতে হয় এখানে সেই কথাটা বলো অনেকগুলো স্টেপ আছে পানি লেভেলের উপরে এটা চেঞ্জড হয় এটা পরিবর্তন হয় এটা চেঞ্জড হয় এটা পরিবর্তন হয় বছরের বিভিন্ন সময় তো সেই কথা এখানে বলে দিল যে আপনার পানি লেভেলটা কখনো বেড়ে যায় কখনো কমে যায় যেটা হচ্ছে কি মিলে গেলে যদি দেখেন আপনার পরীক্ষার ক্ষেত্রে আপনি যদি আমি যতগুলোভাগ ক্ষেত্রে যতগুলো আপনার ট্রু ফার্স নট গিভেন কুয়েশনে দেন দিয়ে কম্পেয়ার করে কোয়েশন দিয়ে দিছে বেশিরভাগ সময় দুই একবার হয়তো মিস্টেক হয় কিন্তু বেশিরভাগ সময় অ্যান্সারটা হয়ে যায় নট গিভেন ঠিক আছে তাহলে পরীক্ষার আপনি হলে আসেন সময় চলে যাচ্ছে আপনি ধরতে পারতেছেন না সময়টাকে সলভ করতে পারতেছেন না আপনি দেন যেটাকে নট গিভেন দিয়ে আসেন নাইনটি নাইন পার্সেন্ট সময় নট গিভেন অ্যান্সারটা সঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আপনি এই রুলসটাই ফলো করেন দেখুন দেখবেন যে ইনশাল্লাহ আপনার ট্রু ফার্স নট গিভেন আপনার কোনো ধরনের প্রবলেমই থাকবে না আপনি ইজিলি সলভ করতে পারবেন আমি এখানে যে রুলস গুলো বলে দিলাম আপনি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে এগুলো লিখে রাখবেন অ্যান্ড হচ্ছে কোনো অ্যান্সার করতে গেলে এই যে আপনার কন্ট্রাডিক্টের ওয়ার্ড পেলে এগুলোর পরে অ্যান্সার হয় আর আপনার ট্রু কখন হয় আমি আপনার গল্পে গল্পে শিখাই দিয়েছিলাম 
আপনি গল্পটাকে মনে রাখবেন তখন দেখবেন যে আপনার টু পার্স নট গিভেন নিয়ে আপনার কোনো ধরনের আর কি নাই গল্পটা মনে রাখলে টু পার্স নট গিভেন আপনি সব কামাতে পারবেন ঠিক আছে আপনি চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে পারবেন টু পার্স নট গিভেন এর অ্যান্ড এই টু পার্স নট গিভেন এর আপনার সিস্টেমটা ট্রু কখন হবে ফলস কখন হবে নট গিভেন কখন হবে আপনি যাই মনে রাখবেন তখন দেখবেন যে আপনার আর টু পার্স নট গিভেন নিয়ে কোনো দিন আপনার কি হবে না টেনশন হবে না সো ক্লাসটা ভালো লাগলে কি করবেন সাপোর্ট করবেন আমাকে অ্যান্ড আমার ফেসবুক পেজে লাইক শেয়ার করবেন আর একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যাতে করে অন্যরা আপনার ফ্রেন্ডসরা ক্লাসটা দেখতে পারেন ওকে তো ঠিক আছে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সবাই আল্লাহ